Okay na? So, welcome to Sir Wins Accounting Lectures. Ang accounting discussion online na class or mga approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na meron konting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So, today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa accounting cycle. Simulan natin sa pagbabasa ng kanyang textbook definition. Ang sabi dito, Accounting cycle is a series of steps taken in gathering, processing, and summarizing data so as to produce meaningful information which are communicated to statement users by way of a financial report. Okay? Bago natin himayin, tingnan muna natin yung mismong ano, uh, topic under discussion. And that is accounting cycle na nga. Ang sabi kasi dito, it is a cycle. Unang mahalagang malaman po ninyo, pag sinabi nyo cycle, automatically, yan po yung isang paikot. Di ba? Cycle nga, eh. Di ba? Bicycle. Di ba? Yung mga cycle. Ibig sabihin, paikot nga siya. Sa madaling salita po, okay, itong accounting cycle na nga na yan, okay, ay paulit-ulit na ginagawa. Paikot-ikot na ginagawa. So, kung halimbawa, Merong time period, let's say isang taon, okay? Matapos mong gawin yung cycle na yun ng isang taon, after that, sa kasunod na taon, uulitin mo ulit. Kasi nga, siya po ay isang cycle. Okay? So by the way, ano po yung definition na yun? It is a series of steps. So ibig sabihin pala, okay? Merong step number one, two, and so on and so forth, hanggang sa matapos ka. Na actually, ang gagawin lang po natin sa specific lecture na ito ay pag-uusapan lang natin yung step number one. So, ibig sabihin sa mga kasunod na discussion, per step ang atin pong usapan para medyo mas maganda po yung pagkakalatag ng operating, ng accounting cycle nga na yun. Okay? So, moving on, it is a series of steps taken, okay, in gathering, processing, and summarizing data. So, ito pong mga to, yung mga nangyayari, okay? Doon nga sa steps na yun. Okay? Na nangunguha ka ng ano? Ng data. Okay? To produce what? To, so, as to produce meaningful information. So, yung punto po lang natin, okay? Sa accounting cycle, nangunguha ka, nangungulekta ka ng data para later on, maging po siyang tinatawag na information. Kasi alam niyo po ba, na yung word na data at information ay may pagkakaiba ng konti. Pag sinabi mo kasing data, yun po ay raw. Meaning, wala pa siyang ganong kalaking ano, significance. Okay? Pero later on, pag yung data pre-nasses mo, okay, magiging na siyang tinatawag na information. Okay? Yun na nga po yung sinasabi, we gather, process, summarize data to produce information. Actually, meaningful pa nga yung ginamit. Di ba? Which are communicated. Siyempre, yun namang ating pre-noduce na information ay hindi para sa atin lamang. But rather, we have to tell somebody. You remember the definition of accounting, di ba? To, to communicate the, the results thereof. O yan. We communicate We communicate that to statement users. Yun na nga, dun sa mga dapat makakita nung ating ginagawa by way of a financial report. Sa madaling salita, dito po sa accounting cycle, okay, nakikipag-usap tayo dun sa mga tamang tao, dun na nga sa statement users. At ang report, parang ano, yung parang purpose ng accounting cycle, okay, yung purpose ng accounting ay para makaproduce ng isang report Okay, na ginagamit na nga ito sa decision making. Ang tawag nga doon sa report na yun ay financial report. Dala dito nga sa definition. Huwag kayong mag-alala, pag-uusapan pa po ito ng de in details sa mga susunod na panahon. Basta ang punto lang po natin, okay, dinidefine natin kung ano yung accounting cycle na nga. Okay? Na at the end of the day, ang pinakang purpose mo ay makatulong pa rin sa pag decision ng users through submission of a certain Sir, uh, financial report. Okay? Pero sa ngayon, katulad ng binanggit po natin, okay? ang pag-uusapan lang natin dito sa maikling discussion na to ay si yung unang step sa accounting cycle. At ano nga po yung kauna-unahang step? Okay? And that is what we call documentation. Okay? Pag-produce daw po ng document. Okay? What is the, the aim of this, ano, of this transaction? Uh, its aim is to gather. Okay? Transactions 
Okay? End events. By way of source document. Ibig sabihin, ang unang step po sa accounting cycle ay hindi actually ginagawa ng accountant. But rather, okay, yung documentation side, kinakapture natin, okay, ginagather natin yung mga financial transactions and events, okay? In a sense na, kaya documentation ang dawag dun, okay? Nagkakaroon po ng tinatawag na source document. Di ba sabi dun sa meaning po, ano, accounting is the art of recording, okay? Paano ka magre-record sa accounting kung wala kang source document, meaning makakapag-record ka lang kung meron kang pagkukunan. Therefore pala, si accountant, tayo po na nag-aaral ng accounting, okay? Hindi pa talaga tayo ang bida o yung pinakang gumagawa dito sa unang step ng accounting cycle. But rather, yung mga tao na nasa field, na nasa operation mismo ng business. Kasi si accountant ay papasok lang dito sa number 2. Doon pa lang siya magre-record. Kung pag step number 2, parang doon yung record. Kasi sa step number 1 po, we are just going to document them. Okay. Kung baga, dinodokumento lang natin kung ano yung mga nangyayari. Okay? Para mas ma-appreciate nyo pa, na part na pala ng accounting cycle yung mga nangyayari po. Ano? Anong, anong sinasabi nga? Ano? Itong source document na to. Okay? Kasi daw hindi ka makapagre-record nga ng walang dokumento. So, halimbawa po, ano, sa normal operation ng isang business, lagi bang nandun sa mismong operation yung accountant? Di ba wala nandun siya sa back-end? Nandun siya sa loob ng opisina? nag lang siya ng mga dokumento na ire-record. Ang ibig kong sabihin, let's say isang, ano, isang restaurant, let's say Jollibee, may bumili ng yung burger. Di ba, ibinigay yung burger? O, pagkatapos, ano po, Pag bibigyan ng bayad ng bumibili, binigay na po yung bayad. Ano kinabot mo? 'Di ba inabot mo yung mismo binili niya, yung ang burger. Pero bukod doon, isa ka pang inabot. Sorry yung tissue, hindi po. Ang inabot niya pa ay yung tinatawag na resibo. 'Di ba? Yung cash register tapes. Okay? Ay dito sabihin, 'di ba pag bili ako ng item, automatically mayroon na pong record na nangyayari. Okay? Yun ang ayun tinatawag na documentation. Ang punto, si accountant po ba yung gumawa ng cash register tapes na yon, nung resibo na yon, Di ba hindi? But rather, naka-embed na siya. Ibig ko sabihin, kasali na po dun sa mismong operation ng business na dapat palaging may mga dokumento na nakasulat. Kasi ang punto nga, wala kang ire-record kung wala kang source document. You remember yung accounting principle natin sa conceptual framework? The first, one of the, those are what we call verifiability. Ano ibig sabihin ng verifiability? Pwede mo pong masabi kahit wala ka dun sa mismong pinangyarihan kung ano nga yung nangyari. Kasi nga may ebidensya, may documents. So ibig sabihin, si, kung, baga, kung ito yung business at dito nangyari yung transaction, Nandito yung accountant, malayo siya, okay? May record niya ba or malalaman niya ba yung nangyari, yung pagbili ng burger? Yes, kahit wala sa dun, sir, yes, magagawa niya po yun. Paano? Di ba may mga resibo nga? Alam nga namang isang kopya lang yan. Automatic may kopya din siya, okay? Yung mga resibo later on, ipo-forward dito, malalaman ng accounting kung ano po yung error record. At kahit dalawang negosyo pa yan, let's say negosyo din to, may record din pa niya yung nangyari. Yes, kasi may resibo din siya, may dokumento din siya. Yung po yung sinasabi po natin that the first step really is to gather transaction and events by way of source document at hindi pa nakikisali si accountant dyan. Okay tayo doon. So, ibig sabihin nyo, pagpasok po natin ay saksunod pa. Pero sa ngayon, ini-introduce lang natin kung ano yung operating cycle at saka kung ano yung documentation. At nandito na rin lang tayo, magbigay na po tayo ng mga example ng pwede pwedeng maging source document. Para at least familiar po kayo, okay? Ito siguro narinig nyo na yung pinatawag na official receipts or OR, okay? Resibo po yan sa Tagalog. Kailan ka nagbibigay ng resibo? The answer is pag may nagbayad na sa'yo. Resibo nga eh, okay? Ano po yung iba? Checks. 
Ang checks po ay hindi talaga pera, but rather yan po ay dokumento. Di ba yung mga cheque kung baga, okay? So parang patunay na meron pang inilabas na pera kasi nga nag-issue ka ng cheque. So documentation pa din po yun. Kasi alam niyo po ba, na pag yung cheque ibinigay mo doon sa isang tao, di ba i-incash niya yan or i-deposit niya sa bangko? So pagpunta sa bangko, automatically, yung cheque na in-issue mo nasa bangko mo, kung baga dahil nga doon din ang punta nila. So later on, pwede mong kunin nyo na tingnan kung ano yung mga nangyari na. Okay, kaya nga po, ang checks ay isang example ng documents. Dahil hindi naman talaga pera yung check eh. Na, I mean, I mean, totoong pera. But rather siya po ay parang isang dokumento na nagpapatunay na may nag-withdraw dun sa bangko mo. Okay? Ano pa po? Baka narinig nyo lang itong voucher. Okay? Siguro, yung mga ano, yung mga scholar ng senior high school, narinig yung mga voucher daw galing sa ano, galing sa DepEd. Ibig sabihin, parang mayroon siyang cash na ibibigay sa inyo. Ayan, cash voucher. So, document pa rin po ito. Ano pa? Baka narinig nyo lang yung tinatawag na invoice So, di ba? Ano po yung mga invoices? Sila po yung mga documents sa ibinibigay kung sakali nga na hindi ka papayad. So, ano ba ako? Bumili ka ng appliances. Utang muna. Di ba may piniprint na kalagay doon sales invoice kasi bumili ka. Okay? So, invoices, isa document. Okay? Ano po? Marami pa. Ano po? Register tapes. By the way, class, ano itong register, register tapes? Okay? Register tapes. Ano po yan? Or cash register tapes na nga. Kasi di ba pagka bumibili ka nga doon sa mga, sa mga tindahan, yung nalabas yung piniprint out, actually hindi siya totally official receipts eh. Pero pwede naman daw. Ang mas tama talagang tawag sa kanya ay cash register tips. Kasi nga yung cash register, yun na nga po yung lalagay ng cash na ting, di ba, tumutunog, lumalabas, tapos naglabas ng, ng, ano, ng parang mukhang resibo, okay? Ang tawag doon ay cash register tips talaga. But by the way, Pwede rin naman po official receipts yun. Ang punto ko lang, ang punto ko lang po ano, marami ng klase ng mga dokumento na nangyayari sa isang business transaction. Hindi lang po ito sa banko, meron pa cash deposit slip, statement of account, billing statement, at kung ano-ano pa. Ang punto lang po, okay, ang accounting process, ang accounting step, itong cycle na to, ay nagsisimula kung meron kang error At yun nga po ay nakapaloob sa step na documentation. At the moment na meron na nito, automatically makakamove-on ka na dun sa pangalawa kasi papasok na yung totoong accountant. Now, in our discussion in this subject, gagawin na po ba natin itong mga to? Kunyari, may mga resibo gagawa ka, whatsoever. Hindi po. I-assume na lang natin na kunyari, may gano'n na nangyari at nasa iyo yung documentation. Pero in real life scenario, hindi naman talaga binibigay yung problem tapos sinosolve mo as is parang nagsosolve ka ng problem sa libro. But rather, sa totoong buhay, you have to analyze what happened based on what you see in the document. Okay, so I believe, okay, tama na po ang aking mga binabanggit at meron ka na din ang mga natutunan kung ano ang accounting cycle at saka ang documentation. So next time ulit, maraming salamat po.